Namaskar, this is Kavadev Sharma. In today's world of modernization, everyone wants to be better than the rest. Chahe wo mobile phones or technology ki baat ho, fashion or clothing ki baat ho, ya fir ek behtar naukri ki baat kyun na ho. When it comes to jobs, government jobs and private jobs play their own vintage. Government jobs mein jaha written qualify karna thoda mehenga pad jata hai. प्राइवेट नौकरी में वही खुद को इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करने को एक डिफिकल्ट टास्क की तरह माना जाता है दोनों में ही देखें तो इंग्लिश अपना रोल प्ले जरूर करती है चाहे वो रिटर्न एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव इंग्लिश हो या फिर कम्युनिकेशन के तौर पर खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक लैंग्वेज दोनों में ही देखा जाए तो लैंग्वेज तो है बट डिपेंड्स अपॉन आवर फोकस हाउ वी स्टडी इंग्लिश कहा जाता है कि एक हर्डल की तरह हमेशा स्टैंड करती है अगर देखा जाए So before going on to the origin or introduction of English, let me introduce myself in front of you. I'm Kapildev Sharma, ex-faculty Mahindra's Samiksha Institute, MITS Qualier, Sri Ram College, and I also got selected in Pioneer Academy in Delhi. And I've been doing all these things for the last six years, preparing students for their competitive English for GD, PI, Extempore, and all the things, and their interviews as well. अगर देखा जाए इंग्लिश के ओरिजिन की बात करें इंट्रोडक्शन की बात करें दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर इंग्लिश हियर ऑन यूट्यूब इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द फिफ्थ सेंचुरी एडी जहां पर के कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज को फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट इन्वेड करके उनको चढ़ाई करके उनको जीतने के बाद वहां पर जो लोग थे मेनली द एंगल्स सैक्शंस एंड ज्यूट्स इन तीनों ने ही वहां पर चढ़ाई की उन्हें जीता और वहां के जो डायलैक्ट्स थे उनको वहीं पर एक लैंग्वेज की तरह नाम दे दिया जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन से ब्रिटिश बनाया जा सकता है द वर्ल्ड आयरलैंड से आयरिश कहा जा सकता है इन द सेम फॉर्मुलेशन वी गॉट एंगल एंड एश लेटर ऑन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन चेंज रिटर्न करने के बाद उसको इंग्लिश कह दिया गया अगर देखा जाए तो ये फिफ्थ सेंचुरी ए का ओरिजिन रखता है इन वन विलियम द कॉन्कर He invaded England and became the king of England. वहाँ के जाकर राजा बने उन पर जीतने के बाद और French को वहाँ की native language की तरह घोषित कर दिया. वहाँ के law, court, parliament हर जगह French ही वहाँ की native language की तरह use की जाने लगी थी. लेकिन कई जो common speakers थे वो आज भी English को ही preference देते थे. Resulting there was bilingualism. दोनों ही भाषाओं का उपयोग वहाँ पर किया जाता था. इस नाते कई speakers French और कई speakers English बोलते थे. Resulting the influx of French words into English. आज हम देखते हैं अगर etymology आपको पसंद हो, etymology का मतलब होता है किसी word का origin, वो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो English के कई word French से लिए गए हैं। ये derivatives उसी ज़माने के हैं, जब French और English दोनों भाषाएँ वहाँ पर बोली जाती थीं। Rest of the Europe में Latin अब जहाँ प्रचलित थी, 14वीं शताब्दी में, 14th century में English को ही वापस इंग्लैंड की नेशनल लैंग्वेज की तरह घोषित कर दिया गया और वहां पर इंग्लिश ही हर जगह है चाहे वो लॉ है कोर्ट है पार्लियामेंट है स्कूल एजुकेशन जो भी थी वहां पर इंग्लिश को ही यूज किया जाने लगा बट द इन्फ्लुएंस द वर्ड्स ओरिजिन फ्रॉम फ्रेंच फ्रॉम लैटिन इंग्लिश में कई जगह ऐड हो चुके थे 1603 में जेम्स 6th ऑफ स्कॉटलैंड सक्सेडेड क्वीन एलिजाबेथ 1st एंड बिकेम जेम्स 1st ऑफ इंग्लैंड कहीं ना कहीं उनसे स्कोप स्कॉटलैंड में पहुंचा इंग्लिश के लिए और 1707 में दोनों ही थ्रोन्स को कंबाइन करके फॉर्मली यूनाइट कर दिया गया था कैनेडा की बात करें तो सत्रह में 1770 ऑस्ट्रेलिया और 1792 वी इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू न्यूजीलैंड अगर तरह तरह के देशों की बात करें तो अपने भारत को कहाँ भूल सकते हैं इंग्लैंड इंग्लिश सॉरी केम टू इंडिया थ्रू ट्रेड और the Indian subcontinent और you can say South Asia भारत में और South Asia में English trade के तौर पर वहाँ से आई थी 1600 में वहाँ की जो महारानी थी Elizabeth I इन्होंने कई लंदन के जो merchants थे उनको भारत में trade करने के लिए भेजा भाषा वहीं से प्रचलित हुई लेकिन 1835 में Lord Macaulay इन्होंने formally भारत के कई schools में जहाँ पर उन्हीं के द्वारा चलाए गए schools में कहा कि English must be the primary language for the elite जो यहाँ के धनी लोग हैं rich लोग हैं उनके लिए इंग्लिश ही होनी चाहिए जो यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए और दैट्स हाउ यू कैन गेट द वेस्टर्न कल्चर एंड साइंस थ्रू आवर लैंग्वेज और इंग्लिश वहीं से भाषा भारत में प्रचलित होती रही 1947 में जब भारत को आजाद किया गया नन ऑफ द इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया यहाँ की कोई भी भाषा जैसे असम से या मिजोरम या कहीं से भी है एक्सेप्ट कहीं नहीं की जा रही थी जिनको कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह बनाया जा सके इसीलिए इंग्लिश बिकेम दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 1947 ब्रिटिश कॉलोनी डिपार्टेड फ्रॉम इंडिया 
आज अगर इंग्लैंड इंग्लिश की बात करें तो पूरे विश्व में कई कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश बोली जाती है इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स इंग्लिश तेईस देशों में एज अ प्राइमरी लैंग्वेज बोली जाती है अगर देखा जाए तो एज अ ज्वाइंट लैंग्वेज और ज्वाइंट ऑफिशियल लैंग्वेज विश्व के कई पचास अलग देशों में आज भी बोली जाती है और लिखी और पढ़ी भी जाती है अगर इसकी नीड की बात करें तो इंग्लिश इज द फॉरमोस्ट लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो इंग्लिश आज नेटिव स्पीकर्स के तौर पर 300 मिलियन पीपल बोलते हैं हम जब बात द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश नॉट एज द सेकेंडरी लैंग्वेज इन एनी अदर कंट्री 300 मिलियन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश थ्रू आउट द वर्ल्ड जिनमें से 216 मिलियन लगभग यूनाइटेड स्टेट्स 53 मिलियन इन द यूके 17 मिलियन इन द ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया आई एम सॉरी एंड 14 मिलियन इन न्यूजीलैंड rest of the countries kahin na kahin weightage native speakers ka nahi hai but as a secondary language and countable number of speakers are speaking english throughout the world agar dekha jaye to summarize karke english aaj har desh mein to nahi but kai deshon mein primary language ki tarah use ki jati hai secondary language wahi ke local inhabitants you can say wahi ke jo nivasi hain jaise bharat mein agar dekha jaye to yahan par mizoram nagaland mein shayad hindi ko prathamikta utni nahi di jati jitni ki english ko di jati hai or as a foreign language it spread from those invading tribes of the european continent jinko aaj hum england ke naam se jante hain wahan se england ke kai isles par jo dweep aur tapu kahe jate hain phali uske baad united states aur uske baad jaakar kahi na kahi kai british colonies mein jinme se aaj lagbhag sabhi independent countries ke taur par hai world war second ke end ke dauran se english has become the foremost language for communication or you can say international communication That's all. That's all about the introduction and history of English. In the upcoming videos, you will be getting grammar. You will be getting the introduction about alphabet, words, clause, phrase, and other things like that. Or आगे आने वाले videos आपके लिए grammatical तो रहेंगे ही. Apart from the written part, you will be getting close test, functional English, parasimples, sentence rearrangement, close test. Uh, I'm sorry, reading comprehension, and coming to the spoken part of GD, PI, interview tips. एंड फोनेटिक सिंबल्स जिनसे क्या आज प्रोनाउंसिएशन में हम बहुत सारी गलती कर देते हैं सो इफ यू लाइक दिस वीडियो स्टेट यून देर बी मच मोर कमिंग थ्रू थैंक्स अलॉट